சீமந்தரே கையில் சிந்தூரம் மங்கள்யத்தாலிதன் சௌபாகியம் ஸ்வயம்பரம் ஸ்வயம்பரம் ஜுவல்லரி സ്വയംവരത്തിന്റെ മറ്റൊരു ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് കളർഫുൾ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കളർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ എന്തോരം ഡിഫറെന്റ് टाइप्सിലുള്ള കളേഴ്സ് ഉണ്ട് വൈബ്രന്റ് ഹ്യൂഫുൾ കളേഴ്സ് അല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെയും ഫേവറിറ്റ് കളർ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റും സൈക്കാട്രിസ്റ്റും ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പല ആസ്പെക്ട്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മൾ കളർ കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെഡിങ്സിൽ ഈ കളർ തീം ഒക്കെ ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ് നമ്മൾ ചുറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലവർക്കും പല കളർ തീമാണ് അത് അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഓരോ തീംസാണ് അത് നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്താലും അവരുടെ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്ര മാത്രം ഞാൻ കളറിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കപ്പൽ ഇവർക്കും കളേഴ്സും തമ്മിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ബോണ്ടുണ്ട് യൂഷ്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും കല്യാണത്തിനൊക്കെ മാത്രമേ ഒരു കളർ തീം ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ളൂ ബ്രൈഡും ഗ്രൂമും ഒക്കെ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കപ്പിളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി പക്ഷെ അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എസ്പെഷ്യലി ക്ലോത്ത്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് പേരും ഭയങ്കര കളർ കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പിളാണ് ഒരാളൊരു ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അപ്പം അത് വാട്സപ്പിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് എത്തിയിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് അതേപോലത്തെ കളറിലുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് മറ്റേയാൾ ചൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ഇൻ ലൈഫ് ഈ ഒരു കളർ തീം എപ്പോഴും ഒരു കളർ കോർഡിനേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഇത്രയൊക്കെ പ പറഞ്ഞപ്പം ഈ ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കപ്പിളിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് യെസ് സുബിൻ ആൻഡ് സുവർണ ഇവരാണ് നമ്മുടെ ഒരു കളർഫുൾ കപ്പിൾ ഇന്നത്തെ സോ ഇവരെ മീറ്റ് ചെയ്യണം ഇവരുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കണം കല്യാണത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണണം സോ നമുക്ക് പോവാം ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലേക്കാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൂവർ റിസോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടർഫുൾ കപ്പിളിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനും പോകുന്നത് സോ സ്ട്രേറ്റ് ടു പൂവാർ നമുക്ക് ഏതായാലും ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു അതിനൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തത് ശരിക്കും ഞാൻ എടുത്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുർത്തയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഓഫ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈൽ മുണ്ടും കസവും മുണ്ടും കുർത്ത പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആണുങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഡ്രസ്സിലെ ഡ്രസ്സിലായിരിക്കും കല്യാണം കെട്ടി തീർക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സ് എടുത്തു ഇടയ്ക്ക് ഇടാൻ മാറാനൊക്കെ സമയം കിട്ടി രണ്ടല്ല ശരിക്കും മൂന്ന് മൂന്ന് കളർ സാധാരണ സ്ത്രീകൾ മാറുന്ന നല്ലത് തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓൺ ഗ്രീൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പിന്നെ എന്റേത് ഗ്രീൻ സാരി ആയിരുന്നു അമ്പലത്തില് നേരിയത് മുണ്ടും ഗ്രീൻ ബോർഡർ വരുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഏതാണ് ഇടുന്നത് രാവിലെ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ അതിനനുസരിച്ച് ഡ്രസ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്നെ പിന്നെ മെയിൻ ഇതിന് സിൽക്ക് 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 ഓഫ് വൈറ്റ് കുർത്ത അതും കുർത്ത തന്നെ ഡ്രസ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പ അതിനായിട്ട് എന്തായിരുന്നു വിട്ടത് സുവർണ എന്തായിരുന്നു അത് കെട്ടിന്റെ സമയത്ത് കെട്ടിന്റെ സമയത്ത് നോർമൽ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സാരി ആയിരുന്നു അത് ഫുൾ ഗോൾഡൻ വരുന്നത് റെഡ് ചില്ലി കളർ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുബിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാരി ഉണ്ടായിരുന്നു മെറൂൺ കളർ അപ്പോൾ സുബി ഗോൾഡിൽ മെറൂൺ കളർ നെക്കിൻ്റെ ബോർഡറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ മെറൂൺ ഷെയ്ഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കുർത്ത ഡിസൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഡിസൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇന്റർവ്യൂനൊരു ഡ്രസ്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അടുത്
യൂഷ്വലി അങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടുപേരും കളർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കാനാണ് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടം പിന്നെ കോസ്റ്റ്യൂംസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിനും ഫുഡിനോടാണെങ്കിലും ശരി ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഒത്തിരി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പിന്നെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് പാഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടേസ്റ്റ് ഡ്രസ്സൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ ബിക്കോസ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നം പറ്റുന്ന ചില ചെറിയ ചെറിയ ഏരിയാസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഈ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ഉള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് കെട്ടാൻ ആ ദിവസമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്റെ ദിവസമൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് രണ്ടര മണിയായി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പോൾ നാളെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു ആറുമണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആലോചിച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കുറെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലൊന്നും നടന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയത്ത് ആറ്റുകാലിൽ വെച്ചായിരുന്നു കല്യാണം എല്ലാം കൃത്യം കൃത്യത്തിന് നടന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് എൻട്രി നടത്തുന്നു പോയി എല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഓടുന്നു പോകുന്നു എല്ലാം കൃത്യം കൃത്യം ടൈമിൽ പക്ഷെ കാര്യം നടന്നു പോട്ടു ഉള്ളിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കൈ പറയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാത്തിലും കൃത്യ നേതൃത്വത്തിൽ കല്യാണം നടന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പിന്നെ എന്താ പറയാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു കോളത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചും കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ടൈമിൽ നടന്നുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം അവിടെയും കൃത്യം എൻട്രി നടന്നു എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കല്യാണം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ടൈമിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മുഹൂർത്തം പതിനൊന്നേ മുക്കാലിനാണ് അത് ടെമ്പിള് നമ്മുടെ ആറ്റുകാലിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നടത്തണം എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോവളം കെ കെ ടി ഡി സിയിൽ ആ വെച്ചിട്ടാണ് റിസെപ്ഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് എത്താൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ടൈം വെച്ചു കറക്റ്റ് ടൈമിന് അവിടെ എത്തുമോ ഡ്രസ്സിങ്സ് ആണെങ്കിലും മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിലും കറക്റ്റ് ടൈമിന് തീരുമോ അങ്ങനത്തെ ചില ടെൻഷൻസ് അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡിസ്റ്റൻ റിലേറ്റീവ് ആണ് കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചേട്ടൻ പുള്ളിക്കാരനാണ് ജയേഷ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ വർക്ക് പുള്ളിക്കാരനാണ് വന്നത് ചേട്ടൻ്റെ ഇത്ര താങ്ക്സ് പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല ടൈം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കൃഷ്ണകുമാരായിട്ട് വീഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എല്ലാവരും അവർ അവരെല്ലാവരും ആണ് മെജോറിറ്റി ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് മേജർ ഇതായിട്ട് നിന്നത് ഇപ്പൊ റിലേറ്റീവ്സിനേക്കാളും അവർ കൂടുതൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും പല ഭാഗങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെ അവർ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആൾക്കാരോട് മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് തന്നെ ഫോട്ടോസ് ഒരുപാട് എടുക്കാനുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വരും വീട്ടിൽ വീട്ടുകാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ അവർ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തു ഇൻഫാക്ട് സുവർണ പറഞ്ഞത് പോലെ എനിക്ക് ഇവരുടെ രണ്ടു പേരും ഞാൻ പേഴ്സണലി ഇവരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുമാരേട്ടനായിരുന്നു എന്റെയും വെഡിങ്ങിന് സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രഫി ചെയ്തത് സോ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ജയേഷ് കൃഷ്ണൻ ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ശരിക്കും കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന
ക്ലോസ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്കാണ് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലെ അവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ നടക്കുള്ളൂ സോ എന്താ പറയാ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അവരെ താങ്ക് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു വേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചൊക്കെ റിസേർച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാ സുവർണ സോ എങ്ങനെയായിരുന്നു മനസ്സിലെ ഒരു ആഗ്രഹം എങ്ങനെയാ ഒരു ലുക്ക് ഒക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് എനിക്ക് കൂടുതലും ഒരുപാട് മേക്കപ്പിനോട് താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ ജയേഷ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരനെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു കാര്യം ഐ മേക്കപ്പ് പുള്ളി കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ മേക്കപ്പിലാണ് ഒരുപാട് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ പുള്ളിക്കാരന് അത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്നെ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വേറൊരാളായി എന്ന് എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേരുടെ നല്ല അഭിപ്രായം എനിക്ക് കിട്ടി ശരിക്കും അന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ സുബിൻ ആദ്യം എനിക്ക് ആദ്യം സുബിനായിരുന്നല്ലോ മണ്ഡപത്തിൽ ഇരുന്നത് സുവർണ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പം വീട്ടുകാർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായില്ല സുബിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ നോക്കിയത് ആരാ ആൾ മാറിയതാണോ കാരണം അമ്പലമാണ് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നതല്ലേ ഒരുപാട് കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പുള്ളിക്കര് തന്നെ ആണോന്നുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കുറച്ചും നോക്കി കണ്ണിലേക്ക് കണ്ണിലേക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കുറച്ചേരം നോക്കി തീർച്ചയായിട്ടും വെഡിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ എന്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും അവരായിരുന്നു എം ഷോട്ടുകാരായിരുന്നു പിന്നെ അവരായിരുന്നു ഈവൻ മാനേജ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ ഇതായിരുന്നു എം ഷോട്ടുകാർ അവർ ആസ് എ പാർട്ട് അവരും അവരുടെ ഇത് ചെയ്തു ഇവർ രണ്ടു പേരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് അവർ ഭംഗിയായിട്ടത് ഭംഗി അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് രണ്ടു പേർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടീമാണ് ഞങ്ങൾ മേരി ഫോർ മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു വീഡിയോ എല്ലാം സുബിൻ ആൻഡ് സുവർണ ഇവർ സംസാരിച്ചത് നമ്മൾ കേട്ടു ഇനി നമുക്ക് കല്യാണത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണണ്ടേ ശരിക്കും ഇവരുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഒരു കൊല്ലം ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി സോ ഈ ഒരു വൺ ഇയർ ഇവർ രണ്ടു പേരും തറവായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇവരുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർ തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ചസും എല്ലാം വരുന്നത് ആൻഡ് ഒരു ഹിന്ദു വെഡിങ്ങിന് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു മൂന്ന് സാരി പെണ്ണുങ്ങൾ മാറും പക്ഷേ ഇവിടെ സുബിനും അതേപോലെ തന്നെ സുവർണയ്ക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കുർത്താസും മുണ്ടും ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം സുവിൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ വിഷ്വലി എത്ര ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണണ്ടേ സോ ഇവരുടെ കല്യാണ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം വെഡിങ് കഴിഞ്ഞു കല്യാണത്തിനെയും കഴിഞ്ഞു അതിപ്പം വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് വെഡിങ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടെ ഒന്ന് പറയാം എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് വെഡിങ് അതായത് വെഡിങ് കുറച്ച് വിരുന്ന് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാം ദിവസം എല്ലാ ബന്ധുക്കളുടെ വിരുന്നിനൊക്കെ പോകണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഷോർട്ട് ട്രിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് പോകുന്നുണ്ട് വയനാട് 
അത് കേരളത്തിൽ പോകാനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കറങ്ങാറുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ നേരെ നമ്മള് മെയിൻ ഹണിമൂൺ പ്ലേസ് അതുപോലെ മണാലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫൈവ് ഡേസ് കൃത്യം ക്ലൈമറ്റ് ടൈം ആണ് നവംബർ ഡിസംബർ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമ്മള് അടുത്താണ് മെയിൻ അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹണിമൂൺ അവിടെ റിസോർട്ടിലായിരിക്കും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്റെ ശരിക്കും പി ജി കോഴ്സും കഴിയും അത് കോഴ്സ് കഴിയാ കല്യാണം അപ്പൊ രണ്ടും കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോണം എന്നൊരു ടൈം കുറച്ച് ടൈം കൂടെ തന്നെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അവസാനമൊക്കെ എക്സാം ടൈമായി കല്യാണത്തിന്റെ ടൈമായി അവര് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കൂടെ വൈഫ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ ഇത്രയും കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ സംസാരം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും കുറെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ എന്തായിരിക്കും സുബിന് സുവർണയോട് പറയാനുള്ളത് അല്ല പുള്ളിക്കാരുടെ ഡൗട്ട് ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ചില സമയത്തൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്യില്ല കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല എന്നൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിലെ അത് ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെയാവും എന്ന കാര്യം നോക്കൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഡൗട്ട് ആ ഡൗട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഫുൾ ടൈം ഞാൻ പുള്ളിക്കാരുടെ കൂടെ ഏത് സമയത്ത് സംസാരിക്കാനും എന്ത് ചെയ്യാനും എവിടെ പോയാലും ഒക്കെ കൂടെ സൈഡിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡൗട്ട് അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതിനൊരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഫ്യൂച്ചറും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ് സുബിനോട് പറയാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം തുടങ്ങി ടെൻഷൻ അടിച്ച ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സുബിന്റെ ഒരു സൈഡ് ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് സുബിനോട് പറയാനുള്ളത് സുബിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞാന് എന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരി ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടില് ഞാനാണ് ഇളയത് അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടി കൂടും ഒരു കുട്ടി ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫൈറ്റില് ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെടാം അതിന് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അത്ര നന്നായിട്ട് ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ അല്ല എന്നെ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ എൻ്റെ പപ്പ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അത്രയും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇനി അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിർത്തരുത് കല്യാണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല നിമിഷങ്ങൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇതാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് ന്യായമായ കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് സോ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഈ സന്തോഷവും ഈ കുട്ടിക്കളിയും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് രണ്ടുപേരോടും ഐ വിഷ് യു ബോത്ത് സോ ഹാപ്പി മാരിഡ് ലൈഫ് ഹാപ്പി മാരിഡ് ലൈഫ് സുബിൻ ആൻഡ് സുവർണ ഇവരുടെ കല്യാണ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് ശരിക്കും ഇവരായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ്രൻസി ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് സോ ഇവരുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഫിലിമി പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ സിനിമയിൽ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പം നടക്കുന്ന പല ഇൻസ്റ്റൻസും ഇവരുടെ റിയൽ ലൈഫിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇവരുടെ ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഒരു ഫേസ് ആയിരുന്നു ഫ്രം അറേഞ്ച് ടു ആ ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ലവ് ബ്ലോസം ആയി ഇപ്പം ഹാപ്പിലി മാരിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കപ്പിളാണ് സുബിൻ ആൻഡ് സുവർണ ഇവരുടെ ലൈഫിൽ കളേഴ്സ് ഇവർ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇവർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സോ ഇവരുടെ ലൈഫിലും ഒരുപാട് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് ഒരുപാട് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻസ് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു ഇതുപോലത്തെ മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കല്യാണമായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ ദിസ് ഇസ് റോസൻ ജ